வணக்கம் நண்பர்களே ஐ பி எல்ல சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதான்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வடிவேல் மீன்ஸ் பார்த்துட்டு அதை ஷேர் பண்ணுற பெரியவர்கள் மத பெருமையும் ஜாதி பெருமையும் பேசிக்கிட்டே காலம் தள்ளுற இளைஞர்கள் இவங்க யாரும் தயவு செஞ்சு இந்த ஆடியோ கேட்காதீங்க பிகாஸ் இது உங்களுக்கான ஆடியோ இது கிடையாது தமிழகத்தில் ஒரு சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகி மிகப்பெரிய மழையாக பொழியிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னென்னு தெரியுமா வட மாநிலத்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க டிகிரி முடித்தவங்க டிப்ளமோ பண்ணவங்க இல்லை கோச்சிங் சென்டருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும்னு நிறைய எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக பணம் கட்டி படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லோரும் இந்த ஆடியோ ரெண்டு நிமிஷம் கேளுங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு போராட்டம் வெடிக்குது அது என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே பணியிடங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தைந்து பணியிடங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் வட மாநிலத்தவர்கள் நியமிக்கப்படுறாங்க இதற்கு எதிராக போராட்டத்தை கையில் எடுத்தவங்க பொன்மலை ரயில்வே பணிமனை ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினாங்க இந்த போராட்டம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறப்ப தான் தெரிய வருது நிறைய விஷயம் ரயில்வே துறை அஞ்சலகத்துறைன்னு தமிழகத்தில் இயங்குகிற மத்திய அரசு சார்ந்த பதினாறு துறைகள்லையும் தமிழர்களுக்கு பணியிடங்கள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரிய வந்தது இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள்லையும் சரி கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்லேயும் சரி அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களை தான் பணி அமர்த்தணும்னு அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் போட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம மாநிலத்தில் மட்டும் அது கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி சாதாரணமாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயம் பத்து வருஷம் கழித்து நம்ம யாருக்குமே சுத்தமாக வேலை இல்லாமல் போயிடும் இன்றைக்கி பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் போதும் அதில் வர இன்சென்டிவ் போதும் அப்படின்னு தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றுறவர்களும் வேலை வெட்டி இல்லாதவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஏன்னா தனியார் நிறுவனங்கள்லையும் வட மாநிலத்தவர்கள் இப்போ அதிகமாக நியமிக்கப்பட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழர்களை விட குறைவான ஊதியம் கொடுங்க நாங்கள் வேலையில் இருக்கோம் அப்படின்னு டிமாண்ட் வைக்கிறப்ப இங்கே இருக்கிற முதலாளிகள் லாபம் தேடுகிற முதலாளிகள் அவங்கள தான் நியமிப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரச்சனை வராத வரைக்கும் இது ஒரு விஷயமாகவே உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இப்போவே பல பேர் வேலை இல்லாமல் தாங்க இருக்கும் இதுலேயும் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம ஊரில் டிகிரி முடிச்சுட்டு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வாங்கின ஒருத்தரை விட்டுட்டு வட மாநிலத்துலேருந்து வெறும் பத்தாம் கிளாஸ் படித்த ஒரு கேண்டிடேட்டை இங்கே பணியமர்த்த எப்படி முடியும் இது தமிழகமே தமிழர்களுக்கு இழைக்கிற ஒரு துரோகம்னு உங்களுக்குலாம் தெரியலையா இது மட்டும் காரணமாக சொல்லப்படலை வட மாநிலத்தவர்கள் எல்லாருமே இங்கே அதிக படியில் உள்ள வர்றப்ப இது தமிழ்நாடாக இருக்காது அவங்களோட இடமா மாறி போயிடும் இது அவங்க இடமா மாறி போகிறப்ப கண்டிப்பாக அங்கே நடக்கிற குற்றங்கள் பெரும்பாலானவை இங்கேயும் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வட மாநிலத்தில் கொள்ளை அடித்தாலும் இருவேறு சமூகத்தினர் காதலித்தாலும் ஒரு பெண்ணும் பார்க்காம நிர்வாணப்படுத்தி அடிக்கிறாங்க அதை நம்ம இங்கே எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமா இந்த மாதிரியான ஆட்களை உள்ள விடுறப்ப அங்கே நடக்கிற அதே கொடூரங்கள் இங்கேயும் நடக்க நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கு குற்றங்கள் பெரும்பாலும் அதிகரிக்கும் அதிகப்படியான ஹோட்டல்கள்லையும் தொழில் நிறுவனங்கள்லையும் கட்டிட தொழில்கள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வட மாநிலத்தவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க இவங்களால கடக்கோடி தமிழின கட்டிட தொழிலாளியும் நலிவுற்ற ஏழை மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்கங்கிறதான் உண்மை அப்படி இருக்கிறப்ப இதை எதையுமே கண்டுக்காம நம்ம இன்னைக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சொந்த தமிழ்நாட்டிலேயே நம்மளும் ஒரு நாள் அகதிகளாக நிற்போம் அதிகபட்சமாக வேண்டாம் நம்மளுடைய சிறிய எதிர்ப்பை தெரிவிச்சா கூட போதும் நம்மளுடைய உரிமைக்காக நம்ம போராடாமல் வேற யார் போராடுவா தமிழர்களாய் உரிமைக்காக ஒன்று கூடுவோம் நன்றி